السلام عليكم hello everyone welcome back na karbuni tena shuna's kitchen na leo tutaangalia jinsi ya kupika vitumbua vya mchele vilaini na vizuri kama uja subscribe kwenye channel yangu please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili usiwe unapitwa na kila video ambayo nitakuwa na post Mahitaji yetu ya leo ni na mchele glasi mbili ambao nimeuroweka zaidi ya usiku mmoja ama zaidi ya masaa mbili lakini hakikisha unamwaga maji kila baada ya muda ili usije ku, um, kuharibika ukiuroweka muda mrefu inakuwa inasaidia kusagika haraka na hapa tunatui la maji mtaona kiasi ambacho tutatumia Sukari nusu glasi glasi ambayo nimetumia kupimia mchele nimepimia sukari na nitapimia tu pia mtaona kiasi. Um, na hapa tuna iliki pamoja na hamira. Iliki nimetumia kiasi ya nusu kijiko kidogo pamoja na hamira kijiko kimoja. Tutatumia blender kusagia mchele wetu. Weka mchele hakikisha umeumwaga maji yote. Kama mchele unaingia wote basi unaweza kusaga wote, kama hauingii wote unaweza kusaga um, zaidi ya mara moja. Weka sukari pamoja na iliki na nimetumia kiglasi kama kile nilichopimia mchele. Um, nimetumia glasi mbili kwanza na fanya hii recipe ama hivi vipimo kwa kukisia lakini baada ya kukisia tutajua ni kiasi gani cha tui nimeweka nitaweka sawa ama nitaruhusu tui liende chini ili nijue vya kukisia kwa hiyo nimeweka glasi mbili za tui pamoja na hamira kwa mchele vikombe ama glasi mbili hizo hizo ambazo nimepimia tui Nimesaga mchele wangu na nitaangalia niliengeza tu nusu kiglasi kamera ilikuwa off sikuona lakini niliangalia uzito nikaengeza tena nusu kiglasi kwa hiyo mchele vikombe viwili au, au glasi mbili nimetumia tu glasi mbili na nusu au unaweza kuongeza kidogo au kupunguza kidogo kulingana na mchele wako inategemea umeuroweka muda gani vile vile na ni mchele wa aina gani hakikisha unaangalia size iwe kama hii mnayoiona iweke kwenye bakuli ama uweke kwenye bakuli ufunike kwa muda wa saa moja au umuke mara mbili yake kama hivi mnavyoona tayari kwa kuchoma baada hapo funua na uchanganye vizuri na tutahitaji hii pani ya kuchomea vitumbua inaweza ikawa hii inaweza kuwa ile ya umeme na inaweza kuwa size yoyote vile vile hapa tuna tishu pamoja na um, hii wooden stick ya kutolea ama kugeuzia vitumbua pamoja na sehemu niloweka tishu ambayo nitatumia kuweka vitumbua weka mafuta kwenye kila kijumba cha pani ya vitumbua hii inategemea mwenye unapenda vipi, wengine wanapenda mafuta kidogo sana, wengine wanapenda mengi zaidi. Weka mafuta ya kiasi na uweke kiasi cha mchanganyiko wa um, mchele wako ama mchanganyiko wa vitumbua, unga wa vitumbua vyako. Hapa inategemea unapenda kiasi gani pia. Wengine wanakuwa hawajazi sana lakini wengine wanajaza sana inategemea na vile ambavyo unapenda kama hapo unaweza kujaza zaidi wacha viwive kiasi kwa moto wa kiasi uwe unavigeuza kama hivi sehemu ambayo haijapata moto nayo ipate moto viwive pande zote mbili ukiona upande mmoja vimeshawiva basi geuza upande wa pili nao uwive baada ya kugeuza upande wa pili engeza mafuta ili viwive kiasi ambacho utapenda mwenye mafuta wengine wakigeuza upande wa pili wanakuwa hawaweki tena mafuta ama yale mafuta ya mwanzo yanakuwa yanatosha baada hapo viruhusu tena viwive ama viwe na rangi ambayo utapenda wengine wanapenda vitumbua vyao viwe vya light wengine wanapenda viwe vya 
um, brown ya kawaida lakini wengine wanapenda vikoze ama viungue ungue kidogo vinakuwa crunchy vikiungua kwa hiyo vikisha kuiva vile ambavyo unapenda unaweza kuingiza hiyo wooden stick kuangalia na vikisha kuiva viweke vipoe vitumbua vyetu vimeshamaliza vimeshapoa na ndani viko hivi ni vilaini na ni vizuri sana unaweza kula ama kunywea na chai kama mnavyoona na vimemaliza asante ni sana i hope umependa hii video kama umependa please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ku like hii video ku comment pamoja na kushare na marafiki zako pia nitaweka um, vipimo vyote kwenye description box Asante ni sana.